ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ അനന്തർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കാർഡിൽ ആ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡ്രപ്സ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡ്രപ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻ ദ ഇൻഡ്രപ്റ്റ് പിൻ ഓഫ് ദ പ്രൊസസർ അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡ്രപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ള അതായത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ സിഗ്നൽസ് വന്നിട്ട് ഇൻഡ്രപ്റ്റ് പിന്നിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മെയിൻലി മെയിൻലി നമുക്ക് അഞ്ച് തരം ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡ്രപ്സ് പിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ മൂഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഐ എൻ ടി ആർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹാർഡ്വെയർ പിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പിന്നും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ദ പ്രൊസസർ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ചെക്കിംഗ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് പിൻ അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് മിഷൻ സൈക്കിൾ ഓഫ് എവരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊസസർ ഏത് നേരം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് വില ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മിഷൻ സൈക്കിൾ അതായത് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മുടിവിൽ ടൂല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ ആറോ വരെയുള്ള മിഷൻ സൈക്കിൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് മിഷൻ സൈക്കിളിൽ ദ സെക്കൻഡ് ടി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് മിഷൻ സൈക്കിളും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രൊസസർ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് വാലിഡ് വാലിഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണോ അതേപോലെ അൺമാസ്ക്ഡ് ആണോ അതേപോലെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആണോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ മാസ്ക്ഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അൺമാസ്ക്ഡ് ഇൻട്രപ്റ്റും അതേപോലെ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൊസസർ വിൽ സെൻഡ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ സെൻഡിങ് ബൈ ഐ എൻ ടി എ സിഗ്നൽ ടു ദ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ഡിവൈസ് അതായത് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നല് ഒരു ഐ എൻ ടി എ സിഗ്നല് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവൈസിലേക്ക് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്സ് ആർ ദർ ട്രാപ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഐ എൻ ടി ആർ ആർ ദ ഇൻ ദിസ് ട്രാപ്പ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ആർ എവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്തേക്കണമെന്നുള്ള അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ അതിനറിയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഐ എസ് ആറിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം അഡ്രസ്സ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചർ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീലും കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ അഡ്രസ്സ് ഒരു ടേബിളാക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ സി ആണ് വരിക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൺ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിയിൽ അതുപോലെ ട്രാപ്പിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് സീറോ സീറോ ടു
അൺമാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് അതിനെ ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അതായത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റാണ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻട്രപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ഈസ് എ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ്കിങ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റർബിങ് ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ മാസ്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ വെൻ ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് മാസ്ക് ദ പ്രൊസസ്സർ വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മാസ്ക് ബൈ മൂവിംഗ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ ടു ദ അക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ എസ് ഐ എം അതായത് അതായത് സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാനും അൺമാസ്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഐ എന്നാണ് കമ്മൻ്റ് പിന്നെ സെറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാനും അൺമാസ്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയും ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ബൈ ദ അക്യുമുലേറ്റർ ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ ആർ ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഐ എം ഈസ് റീഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് അതായത് നമ്മൾ വൺസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ഐ എം കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആർ ഐ എം കമാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ ഏതൊക്കെയാണ് മാസ്ക് ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ആർ ഐ എം കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഓൾ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് വെൻ ദ പ്രൊസസ്സർ ഈസ് റീസെറ്റ് പ്രൊസസ്സർ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിസേബിൾഡ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ ഡി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണത് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊസസ്സർ അപ്പോൾ വെൻ ഇൻട്രപ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ടു എനേബിൾ ദ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് The processor has to use EI command. EI means enable interrupt. That is, if we have disable interrupt, we have to disable it. That is, we have to enable the command to enable the command. That is, enable interrupt. That is, EI means short formula. Okay. Now, so, let's discuss one interrupt. 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 This interrupt is a non-maskable interrupt. That is, എൻ എം ഐ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ട്രാപ്പ് ഹാസ് എ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ സീറോ ടു ഫോർ എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ കൂടാണ്ട് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റിന് ഉണ്ടാവുക ട്രാപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് എൻ എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗർഡ് വൺ അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോക്കിൽ ലെവൽ ട്രിഗഡോ എഡ്ജ് ട്രിഗഡിങ്ങോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ഇൻ സഡൻ പവർ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ എസ് ആർ ആൻഡ് സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി ടു ബാക്കപ്പ് മെമ്മറി അപ്പോൾ സഡനായിട്ട് വല്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ടു ദ ബാക്കപ്പ് മെമ
then hardware interrupt can be enabled by using EI insertion. अब इधर हमने अर्थात explain चाहिए था ना enable interrupt command use करते हैं तो हम कहते हैं enable यहाँ बैठे। Next तो हमले रंडर ना बारे में बोलते हैं 6.5 और 5.5 वाले रंडम level trigger था ना। अब आधे कोण्टा आना हमले दे रंडम उरी में चल रहा है। Okay, both 6.5 and 5.5 are level trigger। पर शायद इंगले 7.5 नोकी आने के लिए it is positive edge trigger था ना। अरे पॉजिटिव एड जाना बस आवडा वन बस ये वाला लेवल ट्रिगर्ड आना 6.5 और 5.5 देन इट कैन बी मास्कबल इंटर तो रंडन ना मक मास्क के एम्बेटी मानेल एंड इट कैन बी डिसेबल्ड बाय यूजिंग डीआई कमांड एंड इट कैन मास्क यूजिंग एसआईएम इंस्ट्रक्शन पर एसआईएम यू बेच ना मक देन मास्क के एम्बेट then इधर disable ऐसे रिंग समय ना आता था इधर same दे नहीं आना देखना इधर processor reset है ना समय अदे पहले after recognition of an interrupt वैरे इधर interrupt आस्तीन चल रही है समय तो नम इधर work के इंडा भी okay then enable ऐ में डम लो वेरी करना command इंदर ना द e आया ना पहले क्या देखा का same दे नहीं आना ना हम लोग उम्बो पर नहीं उड़ा क्या देखा हम similarity in ये बार है ना 6.5 है ना 5.5 है ना okay अपो आदि ने प्रायोरिटी लेवल में इतिहास चंडे आदि पहले ट्रिगरिंग लेवल में इतिहास चंडे ओके अपो 6.5 वाह हैज़ द थर्ड हाईस्ट प्रायोरिटी एंड वेरस 5.5 वेरस द फोर्थ हाईस्ट प्रायोरिटी अपन आलांतर प्रायोरिटी ना 5.5 में निकला बा ओके अपन हमने पर ट्रैप पे ने कुर्चम आरएसटी 7.5 6.5 5.5 में कुर्चम बर and masking masking by SIM insertion and processor reset to chamber disable IRM अरे बाले after recognition of the interrupt अबे ये मुंड के ऐसे कर लगा अदर disable IRM okay पिन enable IRM डी नमले use करना command है तो ना तो साधारण यू बेक ना बाले ये ही command है ना and नमले एक specialty main है इंटर INTR नो लगा था ना अरे इधर INTR इसे non vectored interrupt अदा है इधर इधर ना address इन डाबी ला अब आफ्टर रिसीविंग द आईएनटीए सिग्नल इट हैज टू सप्लाई द एड्रेस ऑफ द आईएसआर अब आईएनटीए सिग्नल ले किट्टी करें जहाँ मात्रे ये द डिवाइस आनो आईएनटीए आना कॉल जाता है आ करस्पोंडिंग डिवाइस आ पार्ने उड़ करने वाले एवरेज क्या ना पोगंडे इन्ह and this has has the lowest priority अब ये तो लोवेस्ट प्रायोरिटी � then even goes when INTR signal goes high. एंगे ना उरु INTR signal high है क्या इंदान संभव क्या इंदावन चलो explanation में चाहिए हम बोलें बाद में तो ना H O R F I will check the status of the INTR signal during the execution of each insertion अब हम लोग तो बंदे नौ रो insertion cycle लम last वे रो insertion cycle तक second T stage ले check के दोनों ट्रिक इंदे लम interrupt चलो बंदे टन रोता ना तो अब अब INTR signal high है आनंद भी जारी किया अंगने आनंद ना एंगे प्रोसेसर विल कंप्लीट द करंट इंसेशन अब कम इसमें आधे कंप्लीट जेम ही पच्चीस दोनों ट्रिक के ना बने इन दोनों आधे कंप्लीट हैं आधे नए शम इट विल सेंड एक्टिव लॉ एक्नोलेजन सिग्नल इफ द इंडक्टिव सेनेबल अब इंडक्टिव कार्य लोग के नेबल लग क्या नहीं गले इन द इंडक्टिव बंदा ही नहीं Corresponding and routine start time and it is the same thing that you replace the signal INT A signal and that corresponding to the device or interrupt the device and that device is the same thing. In response to the acknowledging signal external logic places an insertion of code on the data bus. If you have an acknowledging signal for the external device and that corresponding to the ISR and the location that is RST0 or RST5 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 in the case of a multiple type of insertion, additional interrupt acknowledged mission cycles are generated by 8085 to transfer the additional byte to the microprocessor. If additional multiple bytes are available, additional bytes are available in 8085 automatically. On receiving the insertion, 8085 saves the address of the next insertion of the stack and executes the receiving insertion. Next time orang anda itu ini adalah figure ana. Ada itu, nama kita, nama kita pelajar itu adalah anjing hardware yang dapat cerita. Nama kita orang macam itu, orang figure le representation yang ada. Apa ini figure nama kita adalah na, kanan betul anda na. First ni ada priority itu satu tab board itu. Then ada ni triggering yang ni ada orang anda. Then input pin seron orang itu. Kena pina masking anda, orang itu karya. Pina vector locations. Apa itu nama kita, nama kita ni ada orang table yang ni orang itu orang itu actually. Jadi kita orang ni ada. Okay. Apa priority orang ni cerita ni. Ini adalah trap. Trap mana first beri. Pina second ada seven point five. Pena third benda itu RST 6.5, fourth benda itu RST 5.5, last benda itu INTR ari kan. Apa, semua pin ni kalau nama lori itu ada trap 7.5, 6.5, 5.5 INTR. Then trap ini atau interrupt juga, ada itu unun trap ini block yang betul, masking kan unun jam betul. Apa trap itu, nama kita ni air itu jauh straight line itu beri cerita. Ada ni vector location nama kita yang 00 24H. 
അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് എഴുതിക്കണേ എക്സ് അഡിസ്മ വാലു ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഒറ്റ ആൻഡ് ഗേറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം സ്ട്രേറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാർസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ട്രിഗറിംഗ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ട്രിഗറിംഗ് ലെവലിൽ പോസിറ്റീവ് അഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കണേ ലെവലിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് അഡ്ജും അതുപോലെ ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെവൽ ട്രിഗറിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടു അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് അഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ആരോ മാർക്കുകൾ ട്രാപ്പിൽ വരും ദെൻ ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാര്യത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണോ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗർ അഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ആണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ മാസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തന്നെ പറച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് ആർ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഈ അതിൽ നമ്മളൊരു ഹൈ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഐ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വരും അങ്ങനെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കാണ് എല്ലാ സെക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഐ എൻ ടി ആർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വൺ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ വൺ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വൺ വൺ ആ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വൺ വരും കാരണം ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ മുകളിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നിന്നോട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാസ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് വണ്ണ് കൊടുക്കും വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്നാണ് മീനിങ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരിക സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും ഇവിടെ പക്ഷേ സീറോ ആണ് വരും കാരണം ഇത് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിവിടെ വൺ ആണ് കാരണം എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇതിനോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അത് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മാസ്കിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മാസ്കിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിക്കണം സീറോ സീറോ ത്രീ സി അതേപോലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ അതേപോലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ സീറോ ടു സി ദൻ സീറോ സീറോ ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഗെറ്റ് ദ ആർ എസ് ടി കോൾ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് വെയർ അതായത് നമ്മൾ ഐ എൻ ടി ആറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ എൻ ടി ആർ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ടെക്നോളജി സിഗ്നൽ തിരിച്ചയക്കും ത